aquí y ahora. Viento Sur Comunicaciones presenta el trabajo periodístico más completo de Última Esperanza. Viento Sur Noticias Central. Central. Todo, todo lo sabrás ahora y en voz de los protagonistas. Viento Sur Noticias Central. Con la conducción del comunicador Luis España. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de noticias de Viento Sur Comunicaciones. Edición para este día viernes 6 de diciembre. Revisamos de inmediato los titulares. Con un mensaje potente, los niños de diferentes establecimientos educacionales de la comuna realizaron una intervención urbana cantando villancicos. El Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, elegido dentro de los 100 Liceos Bicentenarios 2020. La Dirección de Obras Hidráulicas realizó un programa de agua potable rural a los comités de Puerto Natales. El Liceo Luis Cruz Martínez fue elegido dentro de los 100 liceos bicentenarios. Esto permitirá, por ejemplo, la adquisición de mobiliario y equipamiento. La inversión alcanzó a los 113 millones de pesos. El Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez fue elegido dentro de los 100 liceos bicentenario que el gobierno a través del Ministerio de Educación ha anunciado a todo el país. En la comuna también fue adjudicado el Liceo María Mazarelo, un logro importantísimo, el cual hay que destacar ya que ellos, a través de la directiva Centro de Padres y Estudiantes, llevaron a cabo un proyecto que plantea adquisición de mobiliario y equipamiento en un 70%, cerca de 113 millones de pesos, la cual ha sido beneficiado para este establecimiento. Se van a comprar computadores de última generación, se van a ocupar equipos para poder simular soldadura, que yo creo que es algo que es eh, de alta tecnología y que nuestros alumnos lo van a tener. Eh, se van a comprar sistemas como el AutoCAD para que nuestros alumnos puedan estar también a la vanguardia de toda la tecnología. En palabras muy simples, aquí eh, van a generar un salto tecnológico que va a beneficiar tanto a los profesores, pero también con nuestro objetivo, van a beneficiar directamente a los alumnos. Y siempre nuestra propuesta ha sido convertir este liceo en el mejor liceo técnico profesional de la región. Y creo que estamos muy bien encaminados. Agradecerle también eh, a la corporación, a la corporación municipal, a través de sus funcionarios. Eh, ellos a nosotros desde el área de planificación y administrativamente han apoyado también a este equipo. La educación media técnico profesional es el nivel educativo orientado al desarrollo de actitudes, competencias, habilidades y conocimientos desde un enfoque de aprendizaje práctico. La educación media técnico profesional les da a los estudiantes la oportunidad de descubrir mejor su talento, como es un tipo de formación más flexible y modular, les permite ir adecuándose a los cambios que traen las nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajo. El liceo es un tremendo aporte en la provincia y yo comparto la apreciación de la directora que tiene que ver con un tremendo aporte en la región. Y la educación técnico profesional hoy día está llamada a un desafío sumamente importante de que generar eh, alumnos, estudiantes que egresen con capacidades técnicas y profesionales para desarrollarse en el mundo del trabajo. Así que este nombramiento, este proyecto que ellos elaboraron, que ellos postularon, que ellos levantaron y eh, que hoy día sea adjudicado, eh, se va a traducir en mayores herramientas y mejores capacidades de los chicos para enfrentar el día de mañana en términos laborales. Así que muy contento y un compromiso abierto desde la Gobernación Provincial con la Educación Pública de Puerto Natal. Hoy existen 945 liceos técnico-profesionales y la matrícula en educación media representa el 39% del total de estudiantes de tercero y cuarto medio del país. De los más de 155.000 jóvenes técnicos, un 52% son hombres y el 47% son mujeres y se imparten 35 y se imparten 35 especialidades, con 17 menciones que involucran alrededor de 6.500 docentes. Eh, estoy muy orgulloso también porque hace años ya que no, el liceo no se, destaca, no se destacaba tan, con algo tan importante. Eh, yo creo que primero que todo darle las gracias a la directora por la gestión, por el proyecto que hizo con los profesores. Eh, yo creo que nada de esto estaría pasando si ella no hubiese hecho eso. 
Eh, después agradecerle, agradecerle a todos los profesores que cada uno con su pequeño granito de arena han hecho que el liceo surja mucho más de lo que era antes. Así que yo como alumna estoy muy feliz, yo creo que todos nuestros alumnos y de este liceo y los que están recién salieron de este año eh, deben estar más que felices. Y eso, que agradecerle y yo estoy muy orgullosa de mi liceo y de la directora. Felices porque es un gran logro para nuestros profesores, para nuestra comunidad en general. Agradecer el compromiso de nuestra directora, que desde que asumió ha tenido un, un acercamiento muy muy humano con los papás de nuestro liceo, eh, a nuestros alumnos, agradecerle el esfuerzo al centro de alumnos, lo que ha hecho para que podamos hoy día estar tan contentos y felices. Agradecerle a nuestro alcalde. Programa de agua potable rural beneficiará a los sectores más aledaños de Puerto Natales. Este programa permitirá abastecer de agua potable las localidades rurales, contribuyendo al desarrollo económico de este importante sector de nuestra población. La Dirección de Obras Hidráulicas todos los años desarrolla un programa de agua potable rural que está enfocado a todos los comités. En esta ocasión se realizó en el restaurante Corporán de las Rocas. El programa se imparte una vez al año, el cual se invita a participar a todos los operadores y municipalidades de la región de Magallanes, en donde se relatan temas de contingencia acerca del programa de agua potable rural, que tiene por misión abastecer de agua potable a localidades rurales, contribuyendo al desarrollo económico y a la integración social del país. Nosotros lo que buscamos en estos encuentros principalmente es poder entregar un servicio de calidad, que el agua, que es un insumo básico, sea entregado a cada persona de la calidad que corresponde. Nosotros eh, sabemos que estos servicios son fiscalizados por eh, la Ceremi de Salud, por lo tanto hay hartos parámetros que tienen que cumplir. También dentro de esa es la parte de como técnica, también está la parte eh, comunitaria, que es la dirección de cómo funcionan estos comités. Entonces, nosotros necesitamos fortalecer eso. Y esa es la, la estrategia que buscamos en estos encuentros, que es fortalecer a los comités para que entreguen un servicio eh, con las condiciones que merece el ciudadano. Sus objetivos son dotar de agua potable a la población rural según calidad, cantidad y continuidad, de acuerdo con la norma chilena, y obtener de los habitantes beneficiados una participación responsable y permanente para que sea la propia comunidad organizada quien efectúe la administración del servicio una vez construido. Eh, siento que algo tan vital como es distribuir el agua potable en los sectores rurales, eh, los comités hoy día están con un protagonismo bien especial a partir de la nueva ley. Así que, nada, reafirmar nuestro compromiso también como municipalidad. Y simplemente creo que este tipo de encuentros son los que les hace bien a los comités, pero por sobre todas las cosas también con una acción efectiva a los usuarios que son en definitiva los que reciben el beneficio de, de, de tener agua potable en su casa. Esta actividad tiene como objetivo cerrar el ciclo sobre todo lo que ha sucedido en el año y hacer un análisis de las cosas positivas y de lo que hay que mejorar para entregar un servicio de calidad a las personas. Una clara muestra también de descentralización ya que estos encuentros generalmente se realizan en la capital regional y el hecho que se está realizando en la comuna de Natales tiene un valor fundamental. Como Puerto Natales eh, específicamente, contamos con un sector eh, cercano a la ciudad donde hoy día viven muchas familias que, que poseen el servicio de agua en, a través y en función de una PR. Y esta PR hoy día está con muchos desafíos, eh, muy importantes, pero no están solo, están siendo acompañados técnicamente y, y en su gestión por la DOH, por la municipalidad también y por gobernación en lo que pueda hacer la mejora de la gestión y la implementación de las nuevas normativas que vienen. Entonces esto es un aporte en ese sentido, nosotros estamos muy comprometidos con lo que pueda eh, pasar con el APR de huertos familiares específicamente, que es un gran desafío, una gran tarea por delante, pero tenemos todas las la, la intenciones y todas la, las ganas de sacar adelante la tarea que ya está trazada, hay un, una hoja de ruta diseñada para la APR, eh, Vienen diseños sumamente importantes y, y, y proyectos que van a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector de huertos familiares. Para eso hay que trabajar, para eso hay que tener paciencia, para eso hay que programar y estamos en eso, estamos trabajando para que en el futuro próximo ya podamos ver materializadas las mejoras que todos esperamos en el sector de huertos familiares específicamente. Los alumnos de la Escuela Libertador Bernardo O'Higgins realizaron una intervención urbana en el centro de nuestra ciudad. Baile y Villancicos fueron parte 
de esta presentación que sorprendió a los transeúntes la mañana del día jueves en Bulnes con Baquedano. El día de ayer se realizó una intervención urbana por parte de estudiantes, docentes y asistentes de la educación de la Escuela Libertador Bernardo Higgins. Los pequeños se trasladaron hasta la calle Bulnes con Baquedano para entregar amor y paz en estos tiempos de estallido social, una forma de calmar y entregar esperanza en todos los hogares de natales. Nos ha gustado realizar intervenciones urbanas eh, anualmente. Y este año encontramos que era necesario traer un mensaje de paz a la ciudadanía, a nuestro pueblo chileno. Eh, en estos momentos, ¿no es cierto?, que estamos viviendo una crisis social que ha afectado a un sinnúmero y a todo en realidad a nuestra patria. Entonces sentíamos que como establecimiento educacional teníamos la necesidad de de alguna manera eh, mostrar que existe en algún lugar de Chile también esta, eh, el reconocimiento de estas demandas sociales, pero tenemos otra manera de, de manifestarlo a través de estos cantos dulces, de estas voces dulces de los niños. A través de la quinta versión de Villancicos, organizado por la Escuela Libertador Bernardo Higgins. Es por ello que para el establecimiento surgió la inquietud de desarrollar esta actividad en la comuna para poder mostrar un espectáculo con un mensaje tan potente como es el cariño y el amor. Sin duda causó sorpresa para las personas que realizaban su día con total normalidad y que este tipo de intervenciones les entregue por un minuto la importancia de los niños y las familias. Esto es parte de una actividad que realizó en el marco de la Semana de la Educación Parvularia la Escuela Libertador Bernardo Higgins, que lo desarrolla todo el año, todos los años que hay el Festival de Villancico. Pero era importante eh, también en el contexto que estamos, eh, por la situación que está pasando en nuestro país, poder traer este mensaje de paz, de amor y ya que estamos a pocos días de la Navidad, traer a nuestros niños a eh, hacer esta intervención urbana. Así que felicitar porque aquí hay un tremendo esfuerzo detrás de las tías de las educadoras, asistentes de párvulos, al equipo directivo, a los profesores que están ahí en la, en la música con los instrumentos musicales, al municipio que nos ayudó, la gobernación. La verdad es que si la gobernación no hubiese sido posible hacer este corte de calle en súper pocos días, sé que trastornamos por un par de horas el, el movimiento de la, de la ciudad, pero esto es con, con este espíritu de entregarle un mensaje a la comunidad. Destacar a los padres y apoderados que se preocuparon por las vestimentas, a los profesores por la educación que entregan cada día en los establecimientos educacionales, además de los asistentes de la educación y cuerpo técnico. No se aleje de nuestra sintonía. Breve pausa comercial y ya estamos retornando con más informaciones. Está bien lo que haces, pero debemos seguir unos simples pasos antes de botar una lata en el recipiente gris claro. ¿Cuáles son los pasos, amiga? Tienes que compactar la lata. Y ahora sí estás listo para reciclar la lata. Ahora, amigo, les contaré lo que sucede después de usar los contenedores para reciclar. Uno, retiro semanal de los residuos en la ciudad. 2. Selección de residuos para reciclaje. 3. Preparación de envío para planta gestora de residuos en Puerto Montt. 4. Certificado de recepción de los residuos en Puerto Montt. Empresa de reciclaje que recibe residuos y los transforma. Ahora estamos listos para reciclar. Para más información sobre los puntos verdes, visita la página web de la Municipalidad. Mi nombre es Rodrigo Díaz, soy TEDS del CESPAM Dr. Juan Lózic de Puerto Natal y trabajo en el programa de visita domiciliaria. Yo soy Constanza Bruna, kinesióloga del CESPAM y soy la encargada del programa de visita domiciliaria. Nosotros como equipo eh, conformamos un programa que se llama de, 
Programa de visita domiciliaria de apoyo al cuidado de los pacientes con dependencia severa. ¿Qué es lo que hace este programa? Está dirigido a las personas que por alguna situación, por alguna condición, ya no pueden eh, dirigirse al CESPAM. Quizás han tenido alguna secuela o algún accidente cerebrovascular, alguna, en, especialmente en adultos mayores, alguna fractura o algo que eh, lo, lo ha condicionado a que ya no pueden desplazarse ni obviamente venir al CESPAM para poder ser atendidos acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como equipo? Eh, es poder entregarles las atenciones que normalmente ellos eh, se realizaban en CESPAM, en este caso en su domicilio. Lo mismo así, si esta persona necesita tomarse exámenes de sangre, si necesita realizarse alguna curación, algún tratamiento inyectable, todas esas prestaciones nosotros se las podemos entregar en el domicilio. Para tener en claro que el programa de visita domiciliaria solamente atiende a personas con dependencia severa, entonces para poder ingresar a este programa lo que ustedes tienen que hacer es acercarse al asistente social correspondiente a su sector, ella va a agendar una visita de evaluación de ingreso. Una vez agendada esa visita se va al domicilio y se aplica un instrumento que se llama el índice de Bartel. Si el índice de Bartel da dependencia severa, el paciente califica para ingresar al programa y por todo lo anterior se le van a entregar las prestaciones que ya comentó mi compañero. Eh, también si el paciente no ingresa al programa, hay ciertos periodos de reevaluación dependiendo del grado de dependencia que ellos tengan. Lo que tratamos nosotros de, de trabajar como centro de salud es que todos los adultos mayores no caigan en la dependencia. Lo que queremos es tener adultos mayores autovalentes. Y de esa manera, como dice Constanza, no, nunca lo vamos a abandonar. Siempre vamos a tratar de, de articular las redes que puedan tener estas personas para que obviamente eso sea bueno para su calidad de, de vida y también para su salud. Ayer al mediodía un incendio afectó a una vivienda de calle Ovejero a la altura del número 200. La casa habitación resultó totalmente siniestrada. Más detalles tenemos en nuestra siguiente nota. Alrededor del mediodía de ayer se registró una llamada a la compañía de bomberos de Natales por un incendio en la calle Ovejero a la altura del 200, el cual afectó a una casa habitación de un nivel multicompartimental. Al llegar bomberos al lugar pudo controlar este incendio, lo cual a raíz del viento no se propagara hacia un galpón aledaño a la casa habitacional. Al llegar bomberos cierto, se trataba de un incendio en fase libre de combustión. Eh, se controló por parte de bomberos cierto, para que no afectara a un galpón y se propagara hacia otras casas colindantes. Sí, ya... Ya está, había abarcado toda la vivienda en fase libre de combustión. Cuando hablamos de fase libre de combustión es cuando el fuego ya reventó, ¿cierto? Casi en toda su estructura en la casa. El lugar se encontraba en fase libre de combustión. Esto quiere decir que tienen lugar después del flash over y cuando todos los combustibles de una habitación son afectados por el fuego. Durante este periodo los combustibles emanan las mayores cantidades de vapores susceptibles de arder y se genera más calor. La pirolosis es más acelerada y se producen grandes volúmenes de llamas. También se generan grandes cantidades de gases de pirolisis. La pirolisis es más acelerada y se producen grandes volúmenes de llamas. También se generan grandes cantidades de gases de pirolisis no combustionados, los que pueden fluir fuera de la habitación donde se generaron y se puede inflamar donde encuentren concentraciones de oxígeno suficientes para arder. La temperatura supera los 800 grados centígrados. Correcto, ¿cierto? Las labores se centran en controlar el incendio, ¿cierto? Y evitar su propagación hacia las casas colindantes. Ahora ya bomberos, ¿cierto? Eh, terminó la extinción, así que se va a proceder a hacer el peritaje correspondiente para ver el origen, las causas y el desarrollo de este incendio. Ayer se certificaron 46 mujeres que realizaron cursos de peluquería y manicure. La actividad se realizó en el Salón de Eventos del Liceo Luis Cruz Martínez. La acreditación va a permitir sin duda que las mujeres inicien sus emprendimientos con lo ya aprendido. 
el organismo técnico de capacitación OTET Servicios Educacionales Marcela Olate Levet, en conjunto con la Corporación Municipal, desarrollaron la modalidad de oficio en el Centro Integrado de Adultos Sella a través de la franquicia tributaria. Estas organizaciones convocaron a la realización de dos cursos, una actividad abierta en donde participaron mujeres de todas las edades en sus respectivos cursos de peluquería y manicure, con la finalidad de aprender y desarrollar sus habilidades para además llevar a la práctica. El día de ayer se les entregó una certificación que acredita el curso realizado, con la finalidad de que estas mujeres emprendedoras puedan poner a prueba todas sus habilidades que aprendieron y con las herramientas entregar un servicio a la comunidad. Estamos entregando conocimiento y le estamos entregando un cartón que acredite también esos conocimientos y que eso nos permite a todas estas mujeres natalinas que quieren emprender acá en Puerto Natales, ser parte del desarrollo. Y creo que precisamente ese es el objetivo, a lo personal como alcalde, pero también de la Corporación de Educación, de entender que entregando herramientas como un cartón de perfeccionamiento, esto permite también generar instancias y crear pequeñas emprendedoras que finalmente se ingresan o se integran al desarrollo de nuestra comunidad. Sin duda un logro importante para estas 46 mujeres quienes trabajaron durante 80 horas en sus respectivos cursos, lo cual con este certificado podrán realizar sus propios emprendimientos y apoyar a las personas que buscan una opción para desarrollar sus capacidades de manera individual y prepararlas para el futuro con las herramientas necesarias y más completas. A través del CENSE también disponen una gran orientación en la capacitación acreditada para cumplir con el programa y puedan implementar este mecanismo como medio de remuneración. Estoy muy contenta como organismo técnico que Corporación eh, nos haya elegido a nosotros en esta oportunidad para poder entregar una nueva herramienta de trabajo a las mujeres de Puerto Natales. ¿Algo más que ese punto? Eh, Dios quiera que esta, estos cursos se sigan haciendo, no, no sé si conmigo o con otro organismo técnico, pero que la municipalidad, en la persona de don Fernando Pared, siga preocupado por el bienestar y el apoyo que le da a las mujeres natalinas. Y ahora le invitamos a conocer el estado del tiempo para Puerto Natales. Como es habitual en nuestro siguiente bloque, también revisamos y escuchamos la entrevista. Estamos ya en nuestro bloque de la entrevista a través de Viento Sur Noticias y aquí en Viento Sur Comunicaciones. Vamos a conversar con Antonio Gómez, encargado comunal de convivencia escolar de la Corporación Municipal de Educación, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, queremos conocer principalmente la labor que, que cumple, ¿cierto?, como encargado de, de convivencia escolar de la Corporación Municipal de Natales. Bueno, eh, la verdad que esto de convivencia escolar como encargado comunal yo coordino con todas las escuelas y liceos de nuestra corporación, eh, viendo justamente el tema de convivencia en claro. cada colegio que obviamente que cada día está más acentuado con darle mucha importancia hoy día porque todo esto, digamos, transunta en todo lo que es la parte pedagógica. Claro. Lo, lo que es convivencia es, es, es todo un, un sistema que traspasa todo lo que son la, la, la situación, más que nada la parte de cómo los niños comparten, conviven ¿Cómo se con comportan, su entorno, ¿verdad? dentro de su comunidad mm. escolar. Obviamente que es un trabajo arduo, Difícil donde también. obviamente hay equipos, felizmente hoy día nuestra corporación tiene muy buenos equipos en cada escuela y liceo, en la cual colaboran en esta parte con, con los equipos de directivos de cada colegio, como son las duplas psicosociales, y un encargado de convivencia que coordina toda la parte con ellos mismos. O sea, este tema hoy día, como te digo, es de vital importancia, ya que... Cada día, digamos, se complejiza más un poco el tema 
de los jóvenes o los niños con su entorno muchas veces de, claro. de ellos mismos bueno además que eh, eh, hay que tener tomar en cuenta que son otras generaciones cierto que vienen eh, mucho más no sé si más informada pero de todas maneras tienen más información sí de, de, en cuanto a sus derechos y por ahí claro. se producen los conflictos claro igual, ¿no? todo, todo eso ¿cierto? la parte de derecho la parte que de sus deberes que muchas veces de repente no van de la mano las, las claro. dos cosas mm. y también tiene mucho mucho que ver la parte familia que claro. obviamente tiene que estar muy presente en cada escuela y liceo para que obviamente este es un, tra un trabajo de todos de todos o sea, sí, pues. el colegio sin la familia es imposible que podamos sacar adelante a los niños y jóvenes no y siempre se ha dicho de que la educación parte desde el hogar no obviamente esa es la base es la base donde fundamental nosotros mm. Ayudamos a que Exacto. el alumno en la, en la escuela y liceo estén, digamos, en la parte pedagógica enseñando lo que corresponde y también, obviamente, ayudar a la familia muchas veces a, a, a afianzar estos valores que, claro. con, que deben entrar desde de su respectiva familia. Antonio, y como estamos llegando ya casi, bueno, a fin de año en realidad, eh, ¿cuál sería como el, el análisis que harías tú de, de esta labor? Mira, yo la verdad que veo que año a año digamos este es complejo, es este complejo claro. no es menor mm. pero sí como te digo tenemos equipos jóvenes en cada escuela mm. es fundamental eso que te decía yo que hay equipos en los equipos de, este, de las duplas psicosociales claro. son muy digamos de mucha importancia porque trabajas en las mismas escuelas con las realidades de cada mm. entorno de la comunidad escolar entorno, entonces eso ha sido como un una inyección muy buena para, para nuestra corporación que vale decir también que en todas las corporaciones no, te, no tienen la suerte de que ya tenemos nosotros ya. de como te digo tener un equipo de convivencia escolar en cada escuela y liceo eso claro. es, un, es una parte que es fundamental para el accionar de convivencia escolar de cada escuela por lo tanto yo este año bueno han habido situaciones como todos los años claro. y van a seguir sigue habiendo situaciones pero han sido las mínimas en cuanto a al ya. accionar de, de cada liceo y cada escuela. Muy bien, y otra de las labores que, que también cumples y que bueno que, que queremos conversar contigo también importante porque se acerca una fecha que tiene que ver con las becas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, ¿cierto? Sí. Y hay fechas, hay plazos importantes que deben cumplir los sí. alumnos y los apoderados también, ¿no? Claro, en, en, en esto igual, bueno, la parte mm. de convivencia a mí igual me corresponde coordinar lo que son los programas que una vez que son varios varios digamos sí. esto de la feca es un programa más claro pero estamos hablando que el programa de salud el programa de uh -huh. alimentación que todo es un tema en la cual están inserto mucha cantidad muy buena cantidad de alumnos claro en la cual tenemos siempre la disposición de una vez que siempre está tratando de, de afianzar situaciones más que nada de, incluso más allá de los de lo ah. que correspondía que antiguamente era por alimentación claro. entonces hoy día ya hay varios programas que van de entrega de computadora los séptimos años que son anuales yeah. entonces todo este tema la, la parte dental también que, que es atendido a, lo, a, a los alumnos por lo tanto como te digo hay muchos programas mm -hmm. obviamente que ahora terminamos con el programa de lo que son las becas yeah. que parte digamos el día 9 y termina en enero sí. el 15 de enero yeah. entonces uno, eh, lo, lo que nosotros hacemos en nuestra escuela y liceo es que todo esto esté terminado antes de fin de año o sea, estamos hablando del 22 al 23 que ya que un, con fecha término mm. lo que son la, las becas ya. estamos hablando de las becas indígenas que parte de quinto básico a cuarto medio ya. que son las postulantes y renovantes ¿ya? y la beca presidente de la república también que es uh -huh. de primero a cuarto medio entonces todo esto, como te digo, es eh, cada escuela y liceo, por parte de las trabajadoras sociales que tenemos en cada escuela y liceo, uh -huh. van a atender algunas situaciones especiales, porque todo esto hace dos años se hace vía online. Todo se hace online. Eh, online. Eh, entonces yo imagino de que los apoderados, o los, esto lo hacen los apoderados. Exacto. Entonces, Con el solo hecho de meterse en la página, claro. ya tienen toda la información y pueden hacer todas las... Hay algunas situaciones especiales sí. que hay que presentar algunas <coughs> pero son las mínimas, ¿Qué? las mínimas donde los apoderados pueden asistir a sus Exacto. establecimientos ¿cierto? exactamente y tienen toda la información como ya se está entregando y se ha entregado mm. la información en forma general por cada escuela y liceo con las trabajadoras sociales 
haciendo este trabajo que, como te digo, queremos terminarlo antes de fin de año. Está también la beca Residencia Familiar, ¿Ya? que también es de la ah, zona sí. que ya partió. ¿Ya? Esa beca ya partió el 28 de noviembre y que obviamente también tiene el plazo todo el mes de diciembre. ¿Ya? Estos son para los alumnos que vienen de fuera de nuestra provincia. Por ejemplo, ¿Ya? un alumno que venga a Dorotea para estudiar acá en Puerto Natales, esa beca lo, lo, lo ayuda. ¿Ya? Y esa beca la lleva eh, exclusivamente la gobernación provincial. Entonces, uh -huh. cualquier situación de residencia familiar lo ven ahí en, en la gobernación. También está la beca práctica técnico profesional. Claro, esa beca práctica técnico profesional es la que es exclusivamente para el liceo politécnico. Ya. Esa lo ve, digamos, el liceo con, digamos, ah, es para perfecto. todos los alumnos que hacen práctica de cuarto medio, ellos pueden postular a esta beca. Ya. O sea, lo postula el mismo liceo, así que no hay mayor problema que el apoderado pueda hacerlo, sino que simplemente el colegio lo hace. Ah, perfecto. Sí, eso no, no es problema. Bueno, aquí tenemos también algún dato, como la página donde uno puede renovar la beca, que es www.renuevatubeca.cl. Exacto. Entrando a esta página, hay que pinchar el link donde dice portal becas. Portal becas. Y ¿verdad? obviamente también el, el portal de www.junavez.cl igual ahí va a renovar tu, renovar tu beca. Entonces eso es, digamos, una información que el apoderado ya lo tiene, claro. porque como te digo, se ha entregado desde los mismos liceos y colegios de, de nuestra corporación. ¿Y esto es para postular o renovar? Renovar, exactamente. O sea, ¿Se requieren los mismos? Bueno, hay que ingresar al, al claro, centro, Claro, si ¿no? tú mm. eh, eh, ingresas, el, mm. el mismo sistema el mismo te va sistema. todo, uno va rellenando lo, lo que le pide ahí, que son datos personales de cada, de cada familia. Entonces ahí, como te digo, cuando hay situaciones, muchas veces, veces la gente... No, no entiende no maneja, mucho el tema, no maneja el tema. O no tiene internet. Para eso estamos, digamos, las escuelas y liceos para entregar toda la información sí, y pues. ayudar al apoderado en estos casos. Así que esa información, como te digo, está uh -huh. y en todos los colegios y hay, hay horarios en los cuales cada, cada apoderado puede llegar a su respectivo establecimiento educacional. Muy bien, eh, Antonio Gómez, muchísimas gracias por eh, conversar con nosotros en Viento Sur. Gracias a ustedes por ver una vez más nuestra corporación haciendo lo que nos corresponde y tratando de hacer lo mejor posible para ayudar a los apoderados. Muy bien, nosotros ponemos punto final también a las noticias con la entrevista. Nos encontramos mañana. En cuanto a informaciones ha quedado al día con todo el acontecer provincial y en la voz de sus protagonistas. Esto ha sido Viento Sur Noticias. Central. Fue una producción del Departamento de Prensa de Viento Sur Comunicaciones. Lo ves, lo escuchas, lo vive. Lo vive. Buenas noches. Estimados usuarios del Hospital Dr. Augusto Esman Burgos, es importante que usted conozca la diferencia entre la atención primaria y secundaria. La atención primaria, el CESFAM Juan Enrique Losich, es el primer nivel de consulta. El CESFAM debe proporcionar cuidados básicos en salud. Usted debe acudir al CESFAM para sus controles médicos en caso de enfermedad, vacunas, terapia física, atención dental, exámenes preventivos, controles de embarazo. La provincia de Última Esperanza cuenta con un recinto de atención secundaria, el Hospital Dr. Augusto Esman Burgos. Recinto donde ningún usuario puede por su propia cuenta solicitar atención o realizarse un examen, a menos que haya sido derivado desde el CESFAM o en caso de consulta en las unidades de emergencia. Por un buen uso de la red de salud, Hospital Dr. Augusto Esman Burgos, comprometidos con la salud de última esperanza. Recuerda, se 
sacar los clips de los papeles, el scotch y también los corchetes para no contaminar el planeta. Oye, pero tengo esto y esto, ¿qué hago? ¿Dónde lo hago? Únicamente eso no se recicla, solo el papel blanco. Recuerda, todos arrojar papeles a los recipientes azules de los puntos verdes de la ciudad. Ahora, amigos, les contaré lo que sucede después de usar los contenedores para reciclar. Uno, retiro semanal de los residuos en la ciudad. Dos, selección de residuos para reciclaje. Tres, preparación de envío para planta gestora de residuos en Puerto Montt. Cuatro, certificado de recepción de los residuos en Puerto Montt. Empresa de reciclaje que recibe residuos y los transforma. Ahora estamos listos para reciclar. Para más información sobre los puntos verdes visita la página web de la municipalidad.